Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje para o quadro Guia da Terra-média, falarei sobre um reino muito bonito, falarei sobre Lindon, o reino do nosso querido Gil-galad. Vamos conhecer mais sobre esse lugar onde a voz e a presença de Anatar, o senhor do papinho, não foram admitidas. Esse reino aparecerá muito na série Os Anéis de Poder. Aquele país tinha outrora recebido dos Noldor o nome de Lindon, e esse nome passou a ter desde então, e muitos dos Eldar ainda habitavam lá, demorando-se a vezes por hora a abandonar Beleriand, onde tinham lutado e labutado longamente. Gil-galad, filho de Fingon, era seu rei, e com ele estava Elrond, meio elfo, filho de Arendil, o marinheiro, irmão de Elros, primeiro rei de Númenor. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros lugares da Terra-média, os links estão na descrição e no final do vídeo você pode conferir uma playlist exclusiva. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e eu queria destacar dois deles. O primeiro é que temos um clube de leitura que é Deluxe, de luxo, e os nossos encontros estão muito especiais. Porque além de respondermos as perguntas sobre o que foi lido e termos o auxílio de estudiosos de Tolkien, temos também interações muito legais com música e leituras dramáticas. E outro benefício que eu gostaria de destacar é que já começamos a fazer os sorteios exclusivos para os membros. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Primeiramente falarei sobre a localização de Lindon. Até o final da Primeira Era, Lindon era um nome de Ossirian, uma região a oeste das Montanhas Azuis e a leste de Beleriand. Tem vídeo aqui no canal sobre Beleriand, o link está na descrição e no final do vídeo. Depois que Beleriand foi destroçada e invadida pelo mar na Guerra da Ira, Lindon se tornou a terra mais ocidental do continente da Terra-média, ou seja, fora algumas pequenas ilhas, Lindon foi a única parte de Beleriand que sobreviveu à Guerra da Ira. O resto da terra foi destroçada ou submersa. As regiões de Mithlond, Forlindon e Harlindon eram as partes principais de Lindon, contendo cada região seu respectivo porto, os portos cinzentos Forlond e Harlond. Lindon se estendia no norte do Golfo de Lún incluindo as terras a leste das Montanhas Azuis e a oeste do rio Lun até a entrada do Pequeno Lune. Já ao sul das Montanhas Azuis, mais especificamente do lado leste das montanhas, era território dos Anãos. Ao sul de Lun não possuía limites claros, mas as colinas das torres, como foram chamadas mais tarde, foram mantidas como um posto avançado. Quando Arpharazon capturou Sauron, e o levou cativo para Númenor, a Terra-média teve um breve momento de paz, e Gil-galad ficou livre para estender seu poder e influência na Terra-média, chegando até as fronteiras de Verde Mata, a Grande, até ocorrer a queda de Númenor e Sauron retornar para a Terra-média. De acordo com o 12º volume da História da Terra-média, The Peoples of Middle-earth, ou Os Povos da Terra-média, Durante o tumulto que se seguiu à queda, à submersão de Númenor, Lindon sofreu grande perda quando o mar invadiu a terra e encolheu no final da Segunda Era, como uma espécie de tsunami. Agora falando cronologicamente a história de Lindon, nos dias antigos, quando os elfos Noldorin viram pela primeira vez a região de Ossirian, eles deram àquele país o nome de Lindon, a Terra da Música. E as montanhas além dele chamaram de 
Ered Lindon. Até então, Ossirian já era habitada por Lyquendi, os Elfos Verdes. Eu pretendo ainda gravar um vídeo explicando a origem dos Elfos e suas divisões. No ano 1 da Segunda Era, após a destruição de Beleriand, os Elfos construíram Mithlond, ou os Portos Cinzentos, no recém-formado Golfo de Lun, onde os Elfos, quando queriam partir da Terra-média, iam. Por fim, dos portos navegavam para as terras imortais. Mas a maioria deles não estava disposta a abandonar as terras em que lutaram tanto e preferiram permanecer lá. E esta foi a fundação de Lindon. E o Galad foi o último alto rei dos Noldor em toda a Terra-média e estabeleceu seu reino em Lindon. No início da Segunda Era, a maioria dos Noldor que permaneceram na Terra-média moravam em Lindon bem como outros clãs dos Elfos. Mas muitos Teleris sobreviventes de Doriath e Ossirian deixaram Lindon antes do ano 1000 da Segunda Era para estabelecer reinos entre os Elfos Silvestres. Galadriel e seu marido Celeborn trouxeram muitos Noldor, Elfos Cinzentos e Elfos Verdes de Lindon para Eriador para morar lá por algum tempo antes de finalmente se estabelecerem em Lothlórien. Muitos dos Noldor de Lindon, liderados por Celebrimbor, estabeleceram o reino de Eregion em 750 da Segunda Era, perto do Portão Oeste de Moria, devido à recente descoberta da Prata Mithril, em Casadun. No ano 600 da Segunda Era, em Tulesse, o navio Númenoriano de Veantur chegou em Mithlond, os Portos Cinzentos, onde Gil-galad deu as boas-vindas aos Númenóreanos. Em 1200 da Segunda Era, um belo ser chamado Anatar tentou entrar em Lindon com seu papinho, mas não foi admitido lá, pois Gil-galad e Elrond duvidaram dele e de sua bela aparência. Embora não soubessem quem ele era de fato, não o deixaram entrar naquela terra. Então mensageiros foram enviados de Lindon para os Elfos da Terra-média com avisos, mas poucos os ouviram e Anatar foi recebido com prazer, principalmente em Eregion, por Celebrimbor. Dessa união foram forjados os Anéis de Poder. No entanto, Gil-galad e Elrond estavam certos, pois Anatar era de fato Sauron e mais tarde fez guerra contra os Elfos devastando Eregion e matando Celebrimbor. Elrond liderou as forças de Lindon na batalha para tentar defender Eregion, e com eles e outros elfos que fugiram da destruição de Eregion, Elrond estabeleceu Imladris Valfenda em 1697 da Segunda Era. Assim os Anos de Trevas começaram, aos quais os elfos chamaram de Dias de Fuga, porque naquele tempo muitos dos elfos da Terra-média fugiram para Lindon e de lá atravessaram o mar para nunca mais retornar, e muitos foram destruídos por Sauron e seus serviçais. Mas em Lindon, Gil-galad ainda mantinha o seu poder e Sauron ainda não ousava passar pelas Ered Luin nem atacar os portos. Gil-galad também foi auxiliado pelos Númenóreanos. Nesses anos de trevas, Sauron conquistou a maior parte das terras ocidentais, mas em 1700 da Segunda Era, o rei Númenóreano Tarminaster enviou uma grande tropa para Lindon em auxílio de Gil-galad, e o exército combinado de Lindon e Númenor expulsou as forças de Sauron de Eriador. Após a queda de Gil-galad na Batalha da Última Aliança, em 3441 da Segunda Era, ainda havia um remanescente de seu povo em Lindon, que moravam nos Portos Cinzentos, e Círdan, o armador, permaneceu o senhor dos portos e governou Lindon dos portos cinzentos. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Durante a Terceira Era, Lindon apoiou o reino de Arnor na guerra contra Angmar. Arvelec, filho de Argeleb, com a ajuda de Cardolan e Lindon, expulsou seus inimigos das Colinas do Vento. Mais tarde, com a ajuda de Círdan, o jovem filho de Arveleg, Arafor, expulsou os exércitos de Angmar, de Fornos e das Colinas do Norte. Combinando forças com Valfenda e os Galadrim, 
eles reprimiram as forças de Angmar por algum tempo. Novamente, de acordo com o 12º volume da história da Terra-média, The Peoples of Middle-earth, Os Povos da Terra-média, juntamente com Valfenda, Lindon também ajudou o rei Aravar a vencer outra batalha contra Angmar, em 1851 da Terceira Era. Em 1975 da Terceira Era, os elfos de Lindon trouxeram um navio para Forohel para resgatar Arvedui, o último rei. A tripulação suportou uma jornada perigosa, mas Arvedui tentou viajar de volta naquele intenso inverno e durante a noite o gelo esmagou o casco do navio, que afundou e todos a bordo morreram. No mesmo ano, as forças de Lindon juntaram-se a Oeste do Oeste, novamente contra Angmar e seu rei bruxo, e eles venceram a Batalha de Fornost. No início da Quarta Era, Círdan, o armador, ainda morava nos portos cinzentos em Lindon, até que a última nau zarpasse para o Oeste. Lindon foi um dos últimos refúgios élficos quando os elfos foram partindo da Terra-média. Gandalf, Bilbo Bolseiro e Frodo Bolseiro também foram para as Terras Imortais partindo dos Portos Cinzentos e uma tradição familiar dizia que Samwise Gand, tendo sido ele próprio um portador do anel, mesmo que brevemente, partiu também dos Portos Cinzentos no ano 61 da Quarta Era. Não se sabe ao certo se Legolas e Gimli deixaram a Terra-média pelos portos cinzentos. Dizem que Celeborn foi morar em Valfenda após a partida de Galadriel, mas não há registro do dia em que ele finalmente foi em busca dos portos cinzentos. Talvez ele tenha ido na última nau para o oeste, e com ele foi a última lembrança viva dos dias antigos na Terra-média. Embora todos os elfos de Lindon eventualmente tenham partido para o oeste, os anãos continuaram a morar em seus salões do lado leste das Montanhas Azuis. Lindon significa terra da música em Quenya, pois contém o um elemento Lin que significa cantar ou música e On que é o sufixo comum para regiões. Também existe a sugestão de que signifique terra dos cantores. De acordo com o 11º volume da história da Terra-média, A Guerra das Joias, em um escrito pós O Senhor dos Anéis, Tolkien diz que o nome Lindon foi cunhado pelos Elfos Verdes, derivado da palavra Nandorin, Lindana. Os Sindar chamaram o país de Dor Lindon e os Noldor de Lindone, mas ambos também adotaram o nome Lindon. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei, e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Você também ajudará o canal caso se torne um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. <risos>